This video is sponsored by Vasanthanko. ஒரு சூப்பரான கெஸ்ட் தான் என் கூட இருக்காங்க இவங்களை பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னா முதல்ல இந்த ரெண்டு டேரக்டர்ஸ் பற்றி நான் பேசணும்னு நினைக்கிறேன் இந்த டைமில் இந்த நேரத்தில் பாலச்சந்தர் பாலமகேந்திர போல டேரக்டர்ஸ் இருந்தாங்கன்னா இந்த இடத்துக்கு இவங்க ஒரு பெரிய ஆளாக ரொம்ப பெரிய ஆளாக எல்லாராலையுமே கொண்டாடப்பட்டிருப்பாங்க அப்படின்னு தான் சொல்ல முடியும் ஸோ அந்த அளவுக்கு நம்ம தமிழ்நாட்டு கலரில் ரொம்ப அழகாக இருக்கக்கூடிய ஆக்ட்ரஸ் சரண்யா ரவிச்சந்திரன் தான் இருக்காங்க ஹாய் சரண்யா ஹாய் ஹாய் இவங்களோட ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ் எல்லாமே நான் நிறைய பார்த்துருக்கேன் ஸோ எக்கச்சக்கமான ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ் கிட்டத்தட்ட நைன்டீஸ்க்கு மேல பண்ணிட்டீங்களா ஒன் தேர்ட்டி அப் ஒன் தேர்ட்டி நிறைய காலேஜ் ப்ராஜெக்ட்ஸ் தான் பண்ணியிருக்கேன் அது நிறைய ரிலீஸ் ஆகாது இன்றைக்கும் வந்து ஹார்ட் டிஸ்கில் தூங்கிட்டு இருக்கு நிறைய ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ் ஆலிகிராம ஸ்டுடியோவில் நிறைய இருக்கு அண்ட் நாளை இயக்குனர் இப்போ வெற்றிமாறன் சார் ஜூரியா இருந்த அந்த எல்லா எபிசோட்லையுமே நான் வந்திருப்பேன் எனக்கு தெரிஞ்ச ஜூனியர் ஆர்டிஸ்ட் தான் வந்து ஷார்ட் ஃபிலிம் பண்ணது நானாக இருப்பேன் ஏன்னா ஜூனியர் ஆர்டிஸ்ட் இந்த சென்ஸ் அந்த ரோல் குட்டி ரோல் பண்ணுறதுக்குலாம் யாரும் இருக்க மாட்டாங்க பசங்க அது அலைவாங்க தேடுவாங்க அதுக்கு ஒரு பேமெண்ட் நான் வந்து இது ஓகே ஃபைன் தான் போய் இன்றைக்கி சும்மா இருக்கும் ஏதோ ஒன்று பண்ண அவங்களுக்கு எனக்கு சப்போர்ட் பண்ண நாளைக்கு அவங்க வரும்போது நம்ம கூட சேர்ந்து அவங்க கூட கொலாபரேட் பண்ண முடியுங்கிற ஒரு பண்ணியிருக்கேன் ஒரு நிறைய ஷார்ட் ஃபிலிம் ஒரு டைமில் நான் ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ் மட்டும்தான் பண்ணிட்டு இருந்தேன் நினைக்கிறேன் ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ் அண்ட் படங்கள் போயிட்டே இருந்தாலும் ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ் எனக்கு ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணுச்சு ஸோ ஒன் தேர்ட்டி அபவ் விஷயம் <laughs> நல்ல விஷயமா இருக்கு எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்தது பர்சனலாக எனக்கு உண்மையாக ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்தது அது எப்படின்னா நம்ம ஏதோ ஒரு விஷயம் ஒன்றே தோணுது நாங்கள் ஒன்று படத்தில் சொல்லிவிடுவோம் ரியல் லைஃப்பில் நடக்கும் இல்லை ரியல் லைஃப் இன்சிடெண்ட் படமாக எடுப்போம் இது தானே இவ்வளோ தானே லைஃப்பில் இப்படி தானே நடக்குது ஒரு விஷயம் ஸோ இது வந்து இப்படி ஆகியிருக்கும்போது நான் ரொம்ப எனக்கு பர்சனலாக ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்தது என் டிரெக்டரும் பயங்கர ஹாப்பி நிறைய பேர் சொன்னாங்க அது சரண் பாறேன் இப்படி தான் வந்திருக்கு சரண் பாறேன் ஸோ இது ஒரு இனிஷியேட்டிவாக எடுக்கிற விஷயத்துக்கு உன்னோடது வந்து ஒரு விஷயமா இருந்திருக்கு பாரு ஸோ இந்த ஒரு குட் ஸ்டார்ட்டுக்கு அப்படின்னாங்க ஸோ நானும் அதை அப்படி தான் பார்க்குறேன் இதுவும் ஒரு ஒன் ஆஃப் த ஒரு டூலாக இருந்திருக்கு அப்படிங்கும்போது ஃபீலிங் ஹாப்பி இல்லை அது அப்படியாக எனக்கு சந்தோஷம் ஓகே அண்ட் மோர் ஓவர் நிறைய காம்ப்ளிமெண்ட்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு வரும் நிறைய டேரக்டர்ஸாக இருக்கட்டும் இல்லை உங்கள் கூட ஒர்க் பண்ணுறவங்களா இருக்கட்டும் சொல்லியிருப்பாங்க அப்படிப்பட்ட ஒரு பெஸ்ட் காம்ப்ளிமெண்ட் வந்து நாங்கள் கேள்விப்பட்டோமே ஸோ தமிழகத்தோட நந்திதா தாஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேள்விப்பட்டோம் ஸோ யார் சொன்னாங்கன்னு உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா எஸ் வசந்தவாலன் சார் சொன்னாங்க ஜெயில் டைமில் இல்லை அது ஃபஸ்ட் ஷார்ட்டை எடுக்கும்போது வந்து வாங்க வாம்மா தமிழ்நாட்டோட நந்திதா தாஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க அது அது அன்றைக்கி தான் ஃபஸ்ட் ஷார்ட்டு அப்போது சொன்னாங்க அது ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கும் அவர் அவர் அப்படி சொன்னது எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பியாக ஷூட் முடிச்சு காரில் வரும்போது கூட நான் புக்கு படிச்சுட்டு இருந்தேன் என்னம்மா ஆக்டிங் தான் ட்ரை பண்ணுறியா இல்லை வந்து டெரெக்ஷன் பண்ண போகிறியா நந்திதா தாஸ் மாதிரி அப்படின்னு வேறு சார் சொன்னாங்க எனக்கு இதை நான் வந்து சேனல் எல்லாம் சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி சார் கிட்ட பெர்மிஷன் கேட்டேன் சார் நான் வந்து உங்களோட பெர்மிஷனோட இதெல்லாம் நான் சொல்லிக்கலாமான்னு சொல்லிட்டு ரைட்ஸ்லாம் வாங்கிட்டு தான் நான் சொன்னேன் என் எப்போயுமே இன்னொரு விஷயங்க நான் நிஜமாக இதை நான் இங்கே சொல்லணும் இவ்வளோ நாள் ஒன்று இருக்கிறதுக்கு இவங்க எல்லோரும் என்கரேஜ் பண்ணது ஒரு விஷயம் யாருமே வந்து எல்லாருக்கும் ஒரு நம்பிக்கை இருக்கிறதாண்டி யாராவது நம்மளை மோட்டிவேட் பண்ணால் எப்போவுமே சப்போர்ட் பண்ணால் இந்த வேலைக்கு இவன் செட் ஆவான் இந்த வேலை இவனால் பண்ண முடியும்னு அதில் டானாக இருக்கிறவங்க அதில் சூப்பராக இருக்கிறவங்க சொல்லும்போது அது நிஜமாகவே நம்மளை இங்கே இருக்க வைக்கும் இது வரைக்கும் நான் பண் நிறைய படங்களில் நிறைய பேர் வந்து சரிண்ணா இவ்வளோ லேட்டாக வந்துட்டு என் நல்ல ரோல் கொடுத்துருக்கலாம் நல்ல பர்ஃபார்ம் பண்ணுற போனே அந்த போனால் அந்த போனால் அப்படின்னு அவங்க ஒன்று சொல்லிகிட்டே இருப்பாங்கல்ல அது அது ரொம்ப பெரிய விஷயங்க அதனால் யாருமே எப்பயுமே சொல்கிறேன் ஒரு என்னை விட்டுருங்க என்ன இல்லை பொதுவாகவே ஒருத்தர் நல்ல விஷயம் ஒன்று பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அவங்கள அப்ரிஷியேட் பண்ணுங்க அவங்களுக்கு ஏதாவது ஒன்று கான்ஃபிடென்ட்டாக எப்பவுமே கொடுங்க அந்த வார்த்தைகளும் தான் நம்மளை இங்கே வந்து இருக்க வைக்கும் ஸோ சரண்யா பற்றி நாங்கள் நிறைய விஷயங்கள் வந்து கேதர் பண்ணுவோம் அதில் வந்து மூக்குத்தி போடுறதும் பூ வைக்கிறதும் ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்றத கேள்விப்பட்டோம் கண்டிப்பாக ஊர்லேருந்து வந்த பொண்ணுக்கெல்லாம் அதெல்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும் ஆனால் இப்போது அந்த அங்கே அடையாளங்கள் எதுவுமே தெரியல ஒரு மாதிரி மாடர்ன் முழுசாக சென்னையிலே பிறந்து வளர்ந்த ஒரு பெண்ணாக இருக்கீங்களே இது நீங்கள் நீங்களாக தான் இருக்கீங்களா இல்லை லாவண்யா இதெல்லாம் இல்லை சும்மா எனக்கு வந்து பூ
அது பூ ஜாலியாக வச்சுக்கலாம் அப்புறம் ஊர் பொண்ணாக அங்கே நல்லா இருக்க முடியும் இங்கே ஊர் பொண்ணாக இருக்க முடியாதுன்னா இது ஒன்றும் இல்லை அது எல்லா ஊர் பொண்ணுங்களும் இங்கே இருக்காங்க அது ஒரு விஷயம் நம்ம சென்னை யாரும் கிண்டல் பண்ணியிருக்காங்களே நிறைய கிண்டல் பண்ணியிருக்காங்களே ஏதாவது ஒன்றும் பண்ணால் ஒரு ஈவன்னாலும் யா யா போட்டு தான் பேசுவேன் ஏ என்ன யா ஏன் அப்படி பண்ணுறேன் நான் இப்படி தான் பேசுவேனே பேசியிருக்கேன் இப்போ வரமாட்டேது இப்போ ஊர் போனால் அது வந்துடும் இங்கே எனக்கு அது டோட்டலாக வரல அப்புறம் வந்து யாராவது தப்பு பண்ணிட்டா கூட நான் போய் சாரி கேட்பேன் எனக்கு கஷ்டமாக இருக்கும் அவங்கள கஷ்டப்படுத்திட்டா நான் வந்து எனக்கு ஹர்ட் ஆகும் அவ்வளோ சாரி கேட்பேன் அவங்கள வந்து அப்படி இது பண்ணுவோம் பட் இப்போலாம் அப்படிலாம் இல்லை ஏன்னா சாரி கேட்குற மொமெண்ட்டே நடக்காத மாதிரி அப்படியே போயிடுது எதுக்குமே ரியாக்டே பண்ணுறது இல்லை ரொம்ப காம் ஆகிட்டேன் இது நான் ரொம்ப வாயாடி போனு பயங்கர டாக்கட்டு அப்போது இப்போது வந்து சினிமாவுக்குள்ளே வந்து வந்து பேசாமல் இருந்தால் தான் மரியாதை பேசினா மரியாதை இல்லை விஷயம் இருக்குது அப்படின்னா நீ வாயை மூடிட்டு தான் இருக்கணும் வாயை திறந்து பேச வேணாம் கேரக்டர் வைஸே நிறைய மாறியாச்சு நான் அப்போ வந்து இப்படி ஒரு ஏஜோட மெச்சூரிட்டி ப்ளஸ் அது கூட ஒன்று இருக்கலாம் அவ்வளோ வாய் எடுப்பேன் அவ்வளோ ஜாலியாக ஊர் சுற்றுவேன் நல்ல ஊர் சுற்றுற ஒரு பொண்ணு பட் இப்போ இல்லாமல் இப்போ நான் இப்போ ஒரு நாலஞ்சு வருஷமாக வெளில போகிறது இருக்கிறது வைக்கிறது அதுவுமே எதுவுமே பிடிக்கிறதே இல்லை அது எல்லாமே இங்கே இருக்கிற மாதிரி ஒன்று செட் ஆகிடுச்சு இன்னொன்று என் கரியருக்கு அது தானாமேனு நானுமே நினச்சிட்டேன் நான் சூஸ் பண்ண ஃபீல்டுக்கு இதெல்லாம் எதுவுமே தேவையில்லையோ அப்படின்னு ஆச்சு ஆங்கர் ஆனதே அங்கே தானே அதிகமாக பேசி டாக்கட்டிவாக ஜாலியாக சுற்றிட்டு மேக்கப் போட்டு அப்படி இப்படி இருந்ததுனால தானே ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கே அப்படி ஒரு தாட்டே வந்துச்சு இல்லை இல்லை வேறு யாராவது அவங்க சொல்லியிருக்கலாம் இல்லை நீ ஆங்கராக போயிருக்கலான்னு அப்புறம் எல்லாம் தாண்டி என்னோடய விதி ஒன்று இருக்கும்ல எனக்கு இதுதான் எழுதப்பட்டதுன்னா அதுதான் நான் நடக்கும் அதை நானும் ஏற்றுக்கணும்ல ஸோ வந்து அதுதான் இப்போ இருக்கிற சரண்யா நிறைய மாறின ஒரு பொண்ணு தான் அந்த சரண்யா வந்து அது நல்லா இருக்கும் ஜாலியாக தான் இருக்கும் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் கேட்பாங்க என்ன வேறு மாதிரி இப்போ இப்போ நிறைய மாறிட்டல மாறிட்டலன்னு கேட்குறாங்க ஒன்றுமே இல்லை முன்னே நேற்று என்னோடய ஃப்ரெண்டு சொன்னாங்க ஒரு மூணு வருஷத்துக்கு இருக்கிற முன்னாடி இருந்த பொண்ணை பார்த்தா அது டோட்டலாக வேறு மாதிரி இருந்துச்சு சரண்யா இப்போ உன்னை பார்த்தா உன்ட்ட பேசலாமா பேசினா பேசுமா இந்த பொண்ணு அப்படின்ற மாதிரி ஆகிட்டா அது எப்படி மாறினன்னு தெரில எனக்கு இந்த சேஞ்ச் தான் எனக்கு தெரில என்னால் ஃபீல் பண்ண முடியாது பட் அவங்க என்ன ஒரு ஆறு வருஷமாக பார்க்குறாங்க அவங்க இது என்கிட்ட சொன்ன விஷயம் ஸோ தெரியல அது அப்படியே மாறிடுச்சு சரி சினிமாவுக்கு இப்போ புதுசாக வரக்கூடிய பெண்களுக்கு நீங்கள் சொல்லணும் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடிய ஒரு மூணு விஷயங்கள் அப்படின்னு அதை என்ன சொல்லணும்னு நினைப்பீங்க ஃபஸ்ட்டு டிசைட் பண்ணிக்கோங்க நிஜமாகவே சினிமா வேணுமான்னு நினச்சிக்கோங்க ஆனால் சினிமா ரொம்ப கஷ்டம்மா ரொம்ப 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 கஷ்டம் நான் வந்து நான் வேணான்னு நான் சொல்லுவேன் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் என்கிட்ட கேட்குறீங்க அப்படின்னா கண்ணா டிசைட் பண்ணிட்டியா நினச்சிட்டியா உனக்கு நிஜமாகவே சினிமா வேணுமா ஏன் வர எதுக்கு வர அது எல்லாத்தையும் கேட் பார்த்துக்கோ யோசிச்சுக்கோ உள்ளே வரணும் லவ் பண்ணிட்டியா நினச்சிட்டியா அது ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது இது தான் எனக்கு வேணும் அப்படின்னா வா இங்கே வந்து உன்னை வேற மாதிரி காலி பண்ணுவாங்க இந்த சேன்ஸ் உன்னை முன்னாடி ஒன்று சொல்லி பின்னாடி ஒன்று பேசுவாங்க ஹோப் கொடுப்பாங்க அதை பண்ண மாட்டாங்க உண்மையாக இருக்கிற மாதிரியே இருக்கும் அந்த விஷயம் உண்மையாகவே இருக்காது இங்கேருந்து பார்க்கும்போது அது நடக்கிற மாதிரி இருக்கும் பக்கத்துலேயே போய் போய் பார்த்தா அது அந்த மாதிரி ஒரு அதுக்கான இடமே இருக்காது தடமே இருக்காது அப்படியெல்லாம் இருக்கும் அப்புறம் வந்து நீ யாரையும் இங்கே நம்ப முடியாது ஸோ நான் அந்த ரெண்டாவது பாயிண்ட் என்ன சொல்கிறேன்னா யாரையுமே பெருசாக நம்பாதீங்க அண்ட் யாரையும் நம்பாமல் இங்கே ட்ராவலும் பண்ண முடியாது ஸோ நான் எப்பவுமே சொல்கிறதா உறங்கிய போதும் ஒரு கண்டை மூடாது உலகத்தை நேசி ஒருவரையும் நம்பாது அந்த ரெட் சாங் இருக்குல்ல அது என்னோடய ஃபேவரட் கோட் நான் எப்பவுமே அப்படி தான் நினப்பேன் ரொம்ப அலர்ட்டாக இருங்க ரொம்ப கரெக்டாக இருங்க அண்ட் ஹானஸ்ட்டாக இருங்க லைஃப்பில் குறைந்தபட்சம் அறத்தோடு வாழுங்க அது ரொம்ப நல்ல விஷயம் நீ ஒரு விஷயம் உண்மையாக இருக்கேன்னா உனக்கு உண்மையாகவே ஒன்று நடக்கும் நீ வந்து அதில் ஹானஸ்ட்டாக இருக்க ட்ரை பண்ணு தேர்டாக ஒரு விஷயம் என்னென்னா வேறு லெவலில் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணு ஸ்மார்ட் ஒர்க் அதெல்லாமே ஓகே ஹார்ட் ஒர்க் ரொம்ப பண்ணணும் என்னென்னா நீங்கள் நம்ம இப்படியே உட்காந்துட்டா நமக்கு எதுவுமே நடக்காது கிடைக்காது நீ தான் தேடி போகணும் அது சான்சஸாக இருக்கட்டும் இன்றைக்கி எல்லாமே ரீல்ஸ் அது இதெல்லாம் வந்துருச்சு அது எல்லாமே இருக்கட்டும் ஒரு பக்கம் நம்ம வீட்டில் செல்லமாக வளர்ந்துருப்போம் எல்லாம் இருந்திருப்போம் அதெல்லாமே வேறு இங்கே நம்ம தான் தேடி போகணும் நம்ம தான் ஒருத்தர் நம்மளை அசிங்கப்படுத்தணும் நம்ம தான் போய் வாய்ப்பு கேட்கணும் நம்ம பேசும்போது அவங்களுக்கு தெரியும் அந்த பொண்ணு சான்ஸ்காக தான் பேசுகிறான்னு தெரியும் நம்மளை ஒரு மாதிரி மொக்கையாக பார்ப்பாங்க சட்டை கூட பண்ண மாட்டாங்க சில பேர் ரொம்ப அழகாக பேம்பர் பண்ணிப்பாங்க இது என்ன நடந்தாலுமே நீ ஃபோக்கஸாக உனக்கு என்ன வேணுமோ அதுக்கு நீ ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணணும் கிவ் அப் பண்ணாமல் இரு ஓகே ரொம்ப
ஓகே ஸோ இப்போ கேரக்டர் ரோல் அப்படின்னு எடுத்துக்கும் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா உங்களோட ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ்லேருந்து சரி ஸோ சரண்யா வந்து நிறைய சிரித்து பார்த்துற விட நிறைய அழுது தான் நாங்கள் பார்த்துருக்கோம் ஸோ அழுகையா புட்ரா சரண்யாவை செம்மையா பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுப்பாங்க அப்படின்ற அளவுக்கு வந்துருச்சு ஸோ அது வந்து பர்பஸா லைக் உங்களுக்கு அப்படி தான் வருதா ஸ்கிரிப்ட் எப்படி அது இல்லை இல்லை அது டோன் ஒன்று இருக்கு இல்லை இப்போ இந்த டோன்னா இந்த பொண்ணுனா கஷ்டப்படுற பொண்ணு அப்போ நேட்டிவிட்டி ஃபேஸ் ஒன்று ஸோ விடோனா கூப்பிடுங்க ஒரு ஏழை பொண்ணு அப்படின்னா கூப்பிடுங்க கலன் ஆகிட்டு அவன் வந்து வீட்டுக்காரர்கிட்ட ஏதோ பிரச்சனை அப்படின்றோல் <laughs> 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 யோசிச்சாங்க அது கொடுக்கல ஒரு விஜே ரோலுக்குமே வந்து கொடுக்கல இது கலரை பற்றிலாம் நான் பேசலைங்க இது கலர் பற்றின விஷயம்ல சினிமாவில் அது ஒன்று இருக்குதான் அது எப்போ பிரேக் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு எனக்கு தெரியல இப்படி இருந்தால் இதுக்கு தான் கூப்பிடணும் போ போ இந்த கவர்மெண்ட் ஆடு ஒன்று பண்ண அதில் ஏன்னா இன்னொன்று நேட்டிவிட்டியாக ஒன்று இருக்கும்போது கனெக்ட் ஆகும் அவங்களுக்கு அதுவும் ஒரு ப்ளஸ் தான் ஆக்சுவலாக கனெக்ட் ஆகும் பட் நமக்கு திருப்பி திருப்பி அழுதுகிட்டே ஒன்று பண்ணுறது கேட்குறேன் கெட்டிங் போர்டில் எனக்கு ஐயோ அப்படி தான் இருக்கும் என் என்னால் வேறு ரோலும் பர்ஃபார்ம் பண்ண முடியும் கொடுங்க அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதுதான் அது ஒரு கைண்ட் ஆஃப் ஸ்டீரியோ டைப் வி ஹாவ் டு பிரேக் அது அதுதான் அந்த விஷயம் தான் நான் இப்போது கேட்க வந்ததுமே அதுதான் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம நேட்டிவிட்டி லைக் பக்கத்து வீட்டு பொண்ணு மாதிரி சரண்யாவோட க டோன் எல்லாமே இருக்குது நேட்டிவிட்டி ரோல் வந்து கொடுக்குறாங்க பட் அதுவே தான் பார்த்துட்ருக்கோம்னு நான் சொல்கிறேன் ஸோ அந்த ரோல்லே பார்த்துட்ருக்கோம் எப்போ வந்து இந்த ஒரு சேஞ்ச் ஓவர் லைக் நீங்களும் நல்ல பப்ளியான கேரக்டரா இல்லை ஒரு மெயின் லீட் ஐ மீன் ஒரு ஒரு ஃபுல் மூவியில் எப்போ எப்போ பார்க்க முடியும் டேரக்டர்ஸ் கிட்ட கேட்கலாமா நான் ரெண்டு பேருமே கேட்கலாமா பார்த்தாலே தெரியுதுங்க இந்த பொண்ணுக்கு திறம இருக்க சான்ஸ் கொடுக்கலாம் அப்படின்றது ஒரு 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 ஆடியன்ஸாக எனக்கே தெரியுது ஸோ அது ஏன் டேரக்டர்ஸ்க்கெல்லாம் தெரியல அப்படின்றது தான் என்னோட ஒரு விஷயம் ஏன் இந்த வேறு ரோல் உங்களுக்கு கிடைக்க மா ஐ மீன் ஏன் கொடுத் நம்பி கொடுக்கல அது என்னன்னா இப்போ நான் நிறைய டேரக்டர்ஸை ஃபாலோ பண்ணுறேன் அவங்களுக்குமே கொடுக்கணுன்னு இருக்குது ஆனால் அந்த ஃபிலிமில் இப்போ ரோல் இல்லை ரெண்டு ரோல் தான் இருக்குன்னா இங்கே பிஸ்னஸ் செல்லிங் பண்ணுறவங்க இருக்குது ஸோ அப்போது இப்போ ஹீரோட சிஸ்டர் ரோல் அப்படின்னா இப்போ என்ன வச்சா இப்போ நான் அவ்வளோ நோன் ஃபேஸாக இல்லை அப்போது வந்து இப்போ யாரும் ஆல்ரெடி படம் பண்ண யாராவது ஒரு ஒரு இப்போ ஒரு படம் நல்ல ப்ரொடக்ஷன் கம்பெனி என்னோட ஃபேவரட் டேரக்டர் இந்த படத்தில் நான் வந்து செகண்ட் லீடாக பண்ணியிருக்கலாம் அவருமே சஜஸ்ட் பண்ணியிருக்கலாம் அவர் ப்ரொடியூஸ் தான் பண்ணார் ஓகே இந்த டேரக்டர் வந்து என்ன சொன்னார் அப்படின்னா சண்டே நான் நீ குண்டு படத்தில் நான் அவனை பார்த்தேன் அது மாதிரி ரொம்ப அதில் டல்லாக இருந்தேன் இப்போ நேரில் கூட ஓகேவாக தான் இருக்கு என்ன அப்படின்னாரு பார்த்தா இன்றைக்கி வந்து ஒரு செலிப்ரிட்டியோட பொண்ணு தான் அந்த ரோல் வந்து ப்ளே பண்ணுறாங்க அவங்க ஆல்ரெடி லீடாக ஒரு படம் பண்ணாங்க ஓ சின்னதாக சொல்கிறேனே ஸோ இங்கேருந்தே அந்த விஷயம் இருக்குது அப்போது வந்து ஒன்று ஜெயிச்சு டேரக்டர்ஸ் அந்த ரிஸ்க் எடுக்கணும் இவளுக்கு நம்ம கொடுக்கணும் ரிஸ்க் எடுக்கணும் அந்த ரிஸ்க் அது அவங்க கையில் தான் நம்ம சி நம்ம போய் கேட்கலாம் சான்ஸ் கேட்கலாம் அது அவங்களோட இஷ்டம் நம்ம யாரையும் ஃபோர்ஸ் பண்ண முடியாது ஆனால் அவங்கள ப்ளேம் பண்ணக்கூடாது அந்த கிரியேட்டரோட அவங்களோட ஓன் ஃப்ரீடம் அது அவங்களுக்கு கொடுக்கணும்னா கொடுப்பாங்க இல்லை கொடுக்க மாட்டாங்க எனக்கு ஏன் அது நடக்கணும்னா எனக்கு இப்போ நான் ஃபாலோ பண்ணுறதுலாம் பார்த்தா குட்டி குட்டி ரோல்ஸாக வேறு ஆகிடுது அப்போ இல்லைன்னா எடுக்கும்போது எட்டு சீன் இருக்குது படத்தில் வரும்போது மூணு சீனாக மாறிடுது ஓ இது மாதிரி நடக்கும்போது அது நம்ம ஒன்றுமே வி கான் ப்ரடிக்ட் இது இது நடக்கும் இது தான் அப்படின்னு நான் யாரையுமே ப்ளேமே பண்ண முடியாது எனக்கு நான் ஒன்று தான் இப்படிலாம் நடக்கும்போது நான் கிவ் அப் பண்ணாமல் இங்கே இருக்கிறது தான் என்னோட பெரிய சேலஞ்ச் எனக்கு அப்போ உடஞ்சிடுறீங்கல்ல ரொம்பவே அது எப்படி அந்த உடஞ்சதுலேருந்து எப்படி உங்களை நீங்கள் மோட்டிவேட் பண்ணிக்கிறீங்க ஒரு விஷயம் மட்டும் நான் பண்ண மாட்டேன் இந்த ஸ்டேட்டஸ் வந்து சோகமாக போஸ்ட் பண்ணுறது இந்த ஒரு மாதிரி நான் சேடாக இருக்கேன் ஃபீலிங் அலோன் டிப்ரெஸ் இந்த மாதிரி போடுறது நான் பண்ணவே மாட்டேன் நான் அப்படி இருந்தாலுமே ஈவன் நான் இப்போ சொல்கிறேன் நேற்று கூட நான் வந்து வேறு லெவலில் மூட் ஆஃபில் இருந்தேன் பத்து மணிக்கெலாம் தூங்கிட்டேன் அழுதுட்டே தூங்கிட்டேன் நல்லா அழுதான் இந்த கோவில் கிளம்புறதுக்கு முன்னாடி நான் கிளம்புறப்போ கண்ணிலேருந்து தண்ணி வருது அழற கோவிலே அழன ஓகே அவர் வீட்டுக்கு வந்து எனக்கு வந்து சோகமாக இருக்கே நான் வீட்டில் நேற்று கூட பேசல தூங்கிட்டேன் ஸோ இது எதுக்கு இதை நான் சொல்லலைன்னா ஒரு ஒரு நாளுமே நான் தான் சொல்கிறேன்லங்க இது ஏன்னா நான் பர்சியூவ் பண்ண நினைக்கிற விஷயம் ரொம்ப பெருசாக இருக்குது அது அவ்வளோ ஈஸியாக கிடைக்கவே கிடைக்காது நான் ரொம்ப சோகமான என்னை சுற்றி இருக்கிற விஷயமும் அப்படியே ஆகும்னு தோணுது அப்புறம் எல்லோரும் இப்போ எங்கிட்ட எப்போவுமே கேட்பாங்க நீ எப
எழுதுனா என்னோட க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டுக்கிட்ட சொன்ன மாதிரி நான் ஃபீல் பண்ணுவேன் அப்புறம் அழுதுட்டாலும் பயங்கரமாக செம்ம ரிலாக்ஸாக ஃபீல் பண்ணுவேன் நான் பயங்கரமாக அழுதுவேன் அந்த அப் அப்போ அழுகும்போது நான் என்னை பார்க்கும்போது எனக்கே என்ன பார்த்தா பாவமாக இருக்கும் அது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஏய் என்ன பார்த்து ஒரு ஒரு லவ்வர் வந்து என்னை கோச்சுக்கிட்டு என்னை வேணாம் உன்னை நான் அவ் அவனை அவ்வளோ லவ் பண்ணுறான் அவனை அவாய்ட் பண்ணிட்டு போனால் எனக்கு எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி வெடிச்சு உடஞ்சாலும் நீங்கள் என்னை படத்தில் பார்க்குற அழுகெல்லாம் ஒன்றுமே கிடையாதுங்க அதெல்லாம் கிளிசரன் போட்டு வர அழுக அது அது இருக்குது இல்லை அது உள்ளேருந்து ஒரு அழுக வரும் ஸோ அப்போலாம் பார்த்து பாவமாக இருக்கும் எனக்கே என்னை பார்த்தா பாவமாக தான் இருக்கும் ஸோ நான் அப்படி தான் தேதிப்பேன் அப்புறம் அடுத்த நிமிஷமே ஓகே நான் நிறைய மோட்டிவேஷனல் ஸ்பீச்லாம் கேட்பேன் சரி ஓகே நம்ம இவ்வளோ தூரம் ஏதோ ஒன்று பண்ணிட்டோம் இதுக்கப்புறம் எப்படி நடக்காமல் இருக்கும் ஏன்னா நான் ஒரு விஷயம் ரொம்ப ரொம்ப பிலீவ் பண்ணுறேன் நான் ஹானஸ்ட்டாக ஒரு விஷயத்துக்காக ட்ரை பண்ணுறேன் ரொம்ப ஹானஸ்ட்டாக அதுக்காக இருக்கேன் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுறேன் ஹார்ட் ஒர்க் இந்த சென்ஸ் எஞ்சா அதுக்காக தான் நான் வேலை பார்க்குறேன் ஸோ இதெல்லாம் நடக்கும்போது கண்டிப்பாக அது நடக்கும் ஆனால் இட் வில் டேக் டைம் ஸோ உங்கள் வீட்டில் எந்த அளவுக்கு ஒரு சப்போர்ட் ஏன்னா இப்படி தனியாக சென் ஊர்லேருந்து வந்து சென்னையில் அதுவும் பொண்ணுங்க தனியாக இருக்கிறது அது மீடியாவில் வேலை செய்கிற ஒரு பொண்ணு தனியாக இருக்கிறது கண்டிப்பாக ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் நமக்கு வீடு கொடுக்குறதுலேருந்து யோசிக்க ஆரம்பித்து நிறைய சங்கடங்கள் வந்துருக்கு ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் இங்கே ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பே ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கீங்களா ஆ அது இருக்கும் எங்கள் வீட்டிலலாம் நான் வந்து எங்கள் வீட்டில் செம்ம சப்போர்ட் நான் என் அம்மா அப்பாலாம் வந்து நிஜமாகவே எங்கள் அம்மாவை பொறுத்த வரைக்கும் எங்கள் அம்மா இன்னைக்கும் அடிக்கிற சீன்லாம் ஏதாவது வருது ஃபைவ் சீக்வன்ஸ் வந்தால் கண்ணு முடிப்பாங்க படமும் அவங்க பா அப்படி நினைக்கிறவங்க அவங்க சினிமா பற்றி எதுவும் தெரியாது நான் ஆசைப்பட்றேன் அவங்க என் பொண்ணு ஆசைப்பட்றது அவங்க கொடுக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க ஸோ நான் டிப்ரெஷனுக்குள்ளே போகக்கூடாது நான் காம்ப்ளெக்ஸ்குள்ளே போகக்கூடாது நான் கருப்பாக இருக்கேன்னு இப்போது நிறைய பேர் கருப்பாக இருக்கிறதுனால இதை நான் இங்கே ரிஜிஸ்டர் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் கருப்பாக இருக்கிறவங்கள அவாய்ட் பண்ணுறாங்க ரோல்ஸ் கிடைக்கல அது எல்லாமே செகண்டரி ஃபஸ்ட்டு நான் கருப்பாக இருக்கேன்ற காம்ப்ளெக்ஸ்லேருந்து நான் உடஞ்சி வெளியில் வரதே பெரிய விஷயம் ஃபஸ்ட்டு நான் தான் கான்ஃபிடென்ட்டாக இருக்கணும் எனக்கு ஒரு ட்ரெஸ் போடுறதுலேருந்து நான் ஈவன் வடச்சென்னை படத்துக்கு நான் ஆடிஷன் போகவே இல்லை ஆடிஷன் கிளம்பிட்டு நான் வந்து ஸ்டாப் ஆகி நின்றுட்டேன் வீட்டுக்கு போ ஐ மீன் ஆடிஷன் போனால் வீட்லேயே நான் இருக்கேன் ஐ மீன் ஹாஸ்டலில் ஏன்னா அங்கே போனால் செலக்ட் ஆகும் நம்ம கருப்பாக இருக்கும் அது வந்து நார்த் மெட்ராஸ் மாதிரி இருக்கிற பொண்ணுங்க பண்ணுற ரோலுன்னு தெரிஞ்சனால போக முடியும் ஏன்னா எனக்கே உள்ள காம்ப்ளெக்ஸ் ட்ரிமாரன் டீமில் தான் நான் செலக்ட் பண்ணுவாங்களா அந்த படத்துக்கு நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் ஆனால் அது அப்போ அங்கே நான் தான் ஃபஸ்ட்டு கான்ஃபிடென்ட்டாக இருக்கும் நான் தானே போகணும் ஃபஸ்ட்டு இது நான் தான் உடச்சி வெளியில் வரணும் ஸோ இதெல்லாம் தான் எனக்கு சேலஞ்சிங்காக இருக்குது ஸோ இப்போ கேரக்டர் ரோல் அப்படிங்கும் போது நிறைய பேர் அப்படியே அது அப்படி ஒரு லிஸ்ட் எடுத்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஆச்சி மனோரமா கோவை சரலாமா அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க எல்லாரும் காமெடியும் பண்ணியிருக்காங்க நிறைய கேரக்டர் ரோல்ஸும் பண்ணியிருக்காங்க அப்படி அவங்களுக்கு ஏதாவது இன்ஸ்பிரேஷன் அவங்கள பார்த்து நான் கற்றுட்டேன் அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் யாராவது இருக்காங்க அந்த டைம்ல எனக்கு அதான் ரேவதி ரேவதி அம்மாவா இருக்கட்டும் அண்ட் பானுப்பிரியா அம்மாவா இருக்கட்டும் சரிதா அம்மாலாம் இருக்காங்கல்ல ஸோ அவங்களோடலாம் பார்க்கும்போது ஆச்சி மனோரமா அவங்க எல்லாம் வேற லெவலுங்க அவங்க எல்லா ரோலுமே கேரக்டராக இருக்கட்டும் காமெடியாக இருக்கட்டும் சென்டிமெண்ட் எல்லாமே வந்து வேற லெவலில் பர்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க அதெல்லாம் சூப்பர் இனி இவங்களோடலாம் பார்க்கும்போது நான் வந்து நிறைய நோ ஆக்ஷன் கண்டினியூட்டி பார்ப்பேன் இந்த இடத்துல இப்போ எப்படி பண்ணியிருக்காங்க இதுக்கு இவ்வளோ தான் பண்ணியிருக்காங்களா இந்த சீனுக்கு அவங்க எப்படி ரெடி ஆயிருப்பாங்க இந்த சீனுக்கு அவங்க மென்டலி எவ்வளோ ப்ரிப்பேர் ஆயிருப்பாங்க இந்த மாதிரி நிறைய விஷயம் அதில் இருக்குல்ல ஸோ இவங்க எல்லாமே பார்த்து நான் மிரண்டிருக்கு அப்புறம் ஸ்மிதா பாட்டில் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஃபேவரட் எனக்கு அவங்களோடதாக இருக்கட்டும் அண்ட் இது 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 அவங்க இதுக்காக எப்படி ரெடி ஆயிருப்பாங்க எவ்வளோ மீட்டரில் நடிக்கிறாங்க இதை யோசிச்சு பார்க்கும்போது ஆனால் ஒன்றே ஒன்று தான் இன்ஸ்பயர் ஆகலாம் பட் நான் அப்படியே இமிட்டேட் பண்ணக்கூடாதுன்னு நினைப்பேன் ஏதாவது பார்த்து அப்படியே பண்ணிடக்கூடாது அது அது நினைப்பேன் ஸோ ஆப்வியஸ் இவங்க எல்லாமே என்னோடய இன்ஸ்பிரேஷன்ஸ் அண்ட் ஆக்டிங்கில் அவங்களாம் எனக்கு ரோல் மாடல்னு சொல்ல அண்ட் ஷாருக் கான் ஆப்வியஸ்லி ஷாருக் கான் வந்து பாடி லாங்குவேஜ் வந்து அவர் மென்னோடது ப்ளே பண்ணுறாரு நான் வந்து அதை பார்த்துட்டு ஒரு பொண்ணு அதை பண்ணால் எப்படி இருக்கும் அப்படிலாம் நான் பண்ணி பார்த்துருக்கேன் ஆப்வியஸாக எனக்கு அவரை நான் நிறைய வந்து நோட்டீஸ் பண்ணியிருக்கேன்னு சொல்லலாம் ஸோ அந்த மாதிரி ஸோ ஃபைனலி சரண்யா ரவிச்சந்திரன் லைக் உங்களோட சினிமா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எங்க கூட வந்து ஷேர் பண்ணியிருந்தீங்க தேங்க் யூ ஸோ மச் ஃபார் கமிங் அண்ட் கொஞ்சம் ஃபன்ஃபில்டாகவும் நிறைய விஷயங்கள் வந்து லேர்ன் பண்ணிக்கிறதுக்கு மாதிரியும் இருந்தது தேங்க்யூ ஸோ மச் சரண்யா தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் திஸ் வீடியோ ஸ்பான்சர் பை வசந்த் அண்ட் கோ